ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் பாண்டி பேசுகிறேன் இங்கே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மோட்டர்ஸ் சி ப்ளஸ் அதாவது இந்த மாடல் இந்த மாடலுக்கு சிசி எப்படி மாற்றுறதுன்னு சொ சொல்லித்தர போகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் வேர்ல்டு வருதான்றத நம்ம செக் பண்ணிடுவோம் உரமாக வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜர் மாதிரி செக் பண்ணிடுவோம் மீட்டரை டுவெண்ட்டி வோல்ட்டில் வச்சுருக்கேங்க வச்சுட்டு இந்த நாம் எடுத்துக்கொண்டு பேட்ரி கனெக்டரில் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்லேயும் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் சம்திங் வோல்ட்டு தான் வருது ஃபுல் வோல்ட் வரல மோட்டர் சி ப்ளஸை பொறுத்தவரை இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் கட் ஆகிருக்கு சார்ஜிங் கனெக்டர் இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இந்த மேல் சைடு மட்டும் கலட்டினா போதும் இந்த அடி சைடெலாம் தேவையில்லை மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை நீங்கள் ஒரு கலட்டுற ஒரு ஸ்க்ரூ ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு தனியாக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் எங்கிட்ட மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும் என் அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் நிறையா வாட்டி நானாக ஆனால் கீழாம் தொலைச்சிட்டு நல்லா தேடி இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு ஃபோனை கலட்டினாலும் அதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸை தனியாக ஒரு பாக்ஸில் போட்டுருங்க இல்லை அந்த ஃபோனை கழட்டி வைக்கிற அந்த பேக் டோர்லேயே நீங்கள் அதை வச்சு போட்டு வச்சிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஒரு ஒரு லாக்காக ஓப்பன் பண்ணுங்கள் கீழே மேலே அப்படியே சுற்றி லைட் லைட்டாக இருக்கணும் எடுத்தோன்னே வேகமாக இழுக்கக்கூடாது ஒன் சைடாகவும் இழுக்கக்கூடாது எடுத்தாச்சு முதல்ல எல்லா ஸ்ட்ரிப்பையும் ரிமூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த டச்சு ஸ்ட்ரிப்பு இது கேமராவையும் கழட்டிடுங்க கழட்டி கேமராவை கைப்படாமல் பத்திரமாக வச்சுருங்க ஏன்னா நீங்கள் ஐபி போட்டு க்ளீன் பண்ணும்போது அதில் படும் பட்டிச்சுன்னா கேமரா பிளராக தெரியும் அது கஸ்டமர் மட்டும் சண்டைக்கு வருவாங்க ஆன்டனா கேபிளை பொறுமையாக கழட்டிடுங்க ஆன்டனா கேபிள் கழட்டணும் இது ஆன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிப்பு இதையும் கழட்டிடுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே ரிங்கர் இந்த மாதிரி இதுக்கு ரிங்கர் மைக்கு இதோட கனெக்ஷன் இதையும் கழட்டிடுங்க கழட்டி ட்வீசரை உள்ளே விட்டு ஒரு மேல் தான் போதும் வந்துடும் அதுவே இந்த டச்சு ஸ்ட்ரிப்பையும் இப்படியே கழட்டி விட்ருங்க கழட்டிட்டு அப்படியே தூக்காதீங்க உள் சைடும் போர்டை வந்து ஃப்ரேமில் ஸ்க்ரூ பண்ணிப்பாங்க இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது நல்லா செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஸ்டிக்கெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி பாருங்கள் இது கடையில் கூட ஸ்க்ரூ வச்சாலும் வச்சுருப்பாங்க சில ஃபோனில் வச்சுருக்க மாட்டாங்க இந்த ஃபோனில் வைக்கல அப்படியே பொறுமையாடுங்க ப்ளஸ் வந்து மோட்டார் சி ப்ளஸை பொறுத்த டிஸ்பிளே கனெக்டர் அடியில் இருக்குது ஸோ நான் வந்து இந்த இடத்துல பொறுமையாடுக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு மேல் சைடு வந்து கழட்டிக்கங்க பொறுமையாக கழட்டிட்டு இந்த ஓப்பனர் வச்சு இது கைக்கு அப்படி தூக்குனீங்கனாலே டிஸ்பிளே கலந்துக்கும் அப்படி கலடலைன்னா இப்படி திருப்பி பொறுமையாக எடுத்து விட்டிங்கன்னா கலந்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ரேமை ஓரமாக வச்சிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதான் சிசி இந்த ஃப்ரண்ட்டு கேமரா இருக்குது இதையும் கழட்டிடுங்க ஏன்னா நம்ம ஐபி வச்சு க்ளீன் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இப்போ சிசியில் சார் ஓல்ட் வரலான்னு செக் பண்ணிடுவோம் சிசியோட லெஃப்ட் கார்னரில் ஒன்று ரைட் கார்னர் மொத்தம் அஞ்சு அஞ்சு பின் இருக்கும் அது லெஃப்ட் ஒன்று ரைட் ரைட் சைடில் ஒன்று லாஸ்ட்டு ஓல்ட் அவுட் புட் வரல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓல்ட் அவுட் புட்டே வரல ஸோ இதுக்கு 
தேவையான சீசியை நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும் என்ன அவ்வளோ சீசி இருக்குது இதில் என்ன மாடல் சீசி வரும் நான் செக் பண்ணுறேன் இது கிடையாது ஆ இந்த இருக்கு பாருங்கள் இதான் மோட்டர் சி ப்ளஸோட சிசி மோட்டர் சி ப்ளஸ் மட்டும் அதோட சிசியை மட்டும் போடணும் வேறு சிசி போட்டிங்கன்னா அந்த நேரம் ஒர்க் ஆகும் பின்னாடி ஒன்று வச்சு பார்த்துட்டு வரும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பழைய சிசியை கழட்டிடுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சால்ட்ரிங் ஃப்ளஸ் பேஸ்ட் எடுத்து இந்த சிசி மேலே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க தேவையான வோல்ட்டு செட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான ஹார்ட்டு தேவையான ஏர் செட் பண்ணிவிட்டு ஃபோன் இடிக்குது கரெக்டாக மேல் சைடு இந்த சிசி நமக்கு தேவையில்ல ஸோ மேல் சைடு ஆகல அப்படியே ப்ளோ பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைட் லைட்டாக அப்படி டச் பண்ணி டச் பண்ணி தூக்கி பாருங்கள் வரதானு அதுவாக தான் வரணும் நீங்களாக தூக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் சால்ட்ரிங் விக்கெட் எடுத்து நல்லா கிளீன் பண்ணிக்கோங்க ஐபி வச்சு கிளீன் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப அழுக்காக இருக்கு இந்த இடம் நமக்கு ரொம்ப அழுக்காக இருக்கனால அந்த லைட்டாக பிளேட் வச்சு லைட்டாக சொல்லுங்க அப்படியே ஒவ்வொரு லைக்காக நீங்கள் லைட்டாக சுரண்டிட்டிங்கன்னா அந்த அழுக்கெல்லாம் ஈஸியாக போயிடும் ரொம்ப தேய்ச்சிடாங்க கிரவுண்டு டச் ஆகிடும் அந்த கனெக்டர் நேராக மட்டும் சொன்னீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் அந்த அஞ்சு பின்னும் தெளிவாக தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம சால்ட்ரிங் விற்க போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்குவோம் திரும்பியும் ஃப்ளக்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்க அந்த இடத்துல அந்த அஞ்சு பின்னுக்கிட்ட மட்டும் அந்த அஞ்சு பின்னை மட்டும் லைட்டாக லெட்டு வச்சு கொஞ்சம் மட்டப்படுத்திக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் சிசியை வச்சோன்னு அதோ இழுத்து பிடிச்சிக்கும் மறுபடியும் விற்க வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க இப்போ ஐபி போட்டு தொடச்சிருங்க புது சிசி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதோட அடி சைடு இந்த வி சிசியோட அடி சைடும் அந்த அடி சைடு அஞ்சு பின்னையும் நம்ம வந்து லைட்டாக சால்ட்ரிங் வச்சுக்கோம் இந்த பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி
பதினாலு அஞ்சு பணி அடிக்க சால்ரி மட்டேன் அடியில் இந்த மாதிரி சால்ரி வச்சுக்கோங்க அந்த அஞ்சு பணி சால்ரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு டேரெக்டாக அந்த சிசி கொண்டு போய் போர்டில் வச்சுருங்க வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உட்காந்துரும் ஏன்னா நம்ம எல்லா ஹோலையும் க்ளீன் பண்ணுறோம் அதனால் சிசியை வச்சோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போய் நல்லா உட்காந்துருக்கோம் இந்த ரெண்டு பின்னு இந்த ரெண்டு பின்னு நாலு பின்னையும் லைட்டாக பேஸ்ட்டு சால்ட்டின் பேஸ்ட்டு தலைவர் இப்போ அதில் நம்ம லெட்டை வச்சு அப்ளை பண்ணிடணும் பண்ணிட்டு இந்த அஞ்சு பின்லையும் நம்ம தனித்தனியாக சாதம் வைக்கணும் வச்சுட்டு கடைசியில் ஐபி வச்சு நல்லா கிளீன் பண்ணிடுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பின்ன நல்லா சால்ட்ரிங் வச்சுட்டு நாலு மூளைக்கு நாலு பின்ன நல்லா சால்ட்ரிங் வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம ஓல்ட் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் அடி சைடு கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்குது அந்த பேஸ்ட் இருக்குது அதையும் க்ளீன் பண்ணிடுறேன் பார்த்திங்களா இப்போ நம்ம ஐபி போட்டு க்ளீன் பண்ணும்போது கேமரா இருந்துச்சுன்னா அதில் கேமராவில் பட்டுச்சுன்னா ப்ளர் ஆகிரும் முடிஞ்ச அளவு ஒரு ஃபோனை க வேலை பார்க்கும்போது கேமரா ஃபஸ்ட்டு கழட்டிடுங்க அதுதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாத அவங்க இப்போ நம்ம எல்லாம் ஓல்டு செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு சிசியில் ஓல்ட் வரலான்னு செக் பண்ணிடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சம்திங் ஓல்ட் வருது இப்போது பேட்ரி கனெக்டிவிட்டே முதல்ல பேட்ரி கனெக்டிவிட்டா போயிட்டு இருக்கு இப்போ செக் பண்ணும்போது பாயிண்ட் த்ரீ சம்திங் வந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துருவோம் பேட்ரியோட ப்ளஸ் மைனஸ் வாங்கி லெஃப்ட் ஒன்று ரைட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஓல்ட் வருது ஸோ நமக்கு கனெக்டர் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ ஓல்ட் அவுட் கூட்டாக வருது இனிமேல் சார்ஜ் ஏறும் அவ்வளோ இனிமேல் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்ப்போம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிமேல் நம்ம அசம்பிள் பண்ண வேண்டியதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் கேமரா செட் பண்ணிடுங்க டிஸ்பிளே கனெக்டர் அப்படி மாட்டிடுங்க மாட்டியாச்சு இந்த அடியில் இருக்க சார்ஜிங் ஸ்டிப்பை வெளியில் எழுத்து விட்டுருங்க டச் ஸ்டிப் போய் அப்படி வெளியில் கொண்டு வரணும் இந்த ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கோட கவர் 
நெட்ஒர்க் கேபிள் உள்ளே இருக்க கேபிளை பூராமே வெளியில் எடுத்து விட்டுருங்க வெளியில் எடுத்துகிட்டு எல்லாம் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா வச்சு அமைக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து கலட்டினோம்ல ரெண்டு ஸ்க்ரூ அந்த ஸ்க்ரூவை ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க அப்போ தான் மதர் போட்டு டைட்டாக உட்காரும் பேக் கேமரா மாட்டிடுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டச்சு ஸ்ட்ரிப்பு அடுத்த ஆண்டான கேபிள் அடுத்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிப்பு அடுத்து ரிங்கர் மைக்கு ஸ்ட்ரிப்பு பார்த்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் உள்ளே வைக்கிறோம் இந்த நல்லா டைட்டாக மாட்டிக்கிங்க மாற்றிட்டு வச்சுட்டு பேக் டோர் ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிடுவோம் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்காதுங்க அப்படியே பேட்ரி டெர்மினலில் செக் பண்ணுவாங்க பேட்ரி டெர்மினலில் செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் ஓல்ட் வருது இப்போ பேட்ரி போட்டு செக் பண்ணிடுவோம் பேட்ரிலையும் ஓல்ட்டு கம்மியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார்ஜிங் ஆகுது தெரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார்ஜ் எடுது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங